So in this session, we are studying the post-fertilization events in the human reproductive system. Human reproductive system is zygote formation in the the events we are post-fertilization events. Okay, in post-fertilization events, in the varna, namakaram, oru zygote in daikainina, that has to undergo multiple division. Then after that, it has to reach us to this uterus because we know the uh, fertilization it has occurred in the ampullary smic junction. Ampullary smic junction var in the ovary in the fallopian tube in the our wide narrow region junction la another fertilization. So the zygote it has to come to the uterus, there only it has to undergo. Implantation. So, if you have a division, that is called as cleavage. So, cleavage is not done. When it reaches to this uterus, it has to undergo the blastulation. Blastulation is a blastocyst form. That blastocyst is the outer layer. That is the implantation. So, that has to undergo blastulation. And we can see this blastocyst. It will undergo implantation. Our implantation is after implantation, the gestation period or gastrulation or organogenesis has to occur. Or organ and develop. Then after that, we can see the fetus, it has to be developed as well as the parturition has to be uh, occurred in the uh, female. Right? So here we can see the first event that is the cleavage. In the cleavage in the Cleavage, a cleavage in the parina that is breaking something, right? Zygote will undergo break. Okay, so the zygote it will break into or it will undergo cleavage into two cells. A zygote render cell light marum. That is the first cleavage it occurs. But a cleavage in the term you see and there before it enter into division, it is not passing through all the interface of this cell division. Cell division is the interface of the moon stages. One G1 phase, one S phase, one G2 phase. In the S phase, the DNA synthesis is the G1 phase. There are enzymes in the G1 phase. There are cytoplasmic organelles in the synthesis of the G2 phase. There are cytoplasmic organelles in the synthesis of the G2 phase. Then, we have to it is important that it is in the S phase of the DNA synthesis. So here, in the S phase, the DNA synthesis to occur certain enzymes are needed like DNA polymerase enzyme. Those also will be synthesized in the interface. So every interface of the other cells is very simple. It will just synthesize the DNA as well as certain enzyme for DNA synthesis. Then after the after the formation of the DNA, extra copy of DNA or the replication of DNA after uh, replication of DNA, we can see the cell is undergoing division into two cells. Upon okay, the cytoplasmic organelles in their component uh, uh, content on the code it in the cytoplasmic organelles at Ramatra on the link cytoplasm in the only at Ramatra on the other than another than the Kunelu, a parana cleavage in the other summit. So here we can see a mitosis and cleavage in the middle of the asam. There is no growth in the size of the cell it just undergoing division to increase the number of cells in the one or a zygote and dia zygote or a padinar cell on the way are zygote in the day when you find out low padinar cell in a good eater that's right so here the first cleavage when it occurs we can see the cleavage it occurs through the center region and it is becoming as two cells here and the cell item are the number of zygote in the day size so here I just wanted to introduce two more terms here that is the human zygote it undergo indeterminate cleavage. What is indeterminate cleavage? What is indeterminate cleavage? Indeterminate cleavage is what I want to say. नमले उरे zygote divide इधर अदरे पदनारे सेल्ले वरे cleavage जा मारकने ने मारने ले पदनारे अदरे उन्नर एंडा इट मारे एंडा नाले नाले टू eight eight to sixty अंगने ओरो ओरो stage ले ये number एरेटी the cell number it will be increasing as double right so here इबड़े ये ओरो cleavage नारकम्बो we can see there is 
in in some organism it is already determined which cell has to become a switch organ adey cheriya cheriya organismathile lower organismathile ok ingena nichale namukku kaanan pattum adinde cleavage nu parayna determinate cleavage aanu ennu parna എംബ്രിയോയിലെ ഓരോ സെല്ലും അതിന്റെ അതിന് ഓരോ ഫെയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനൊരു വിധി ഉണ്ട് ആ ഓരോ സെല്ലും അതിന്റെ വിധി അനുസരിച്ചാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പുതിയൊരു ഓർഗൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൈബോൺ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് ക്ലീവേജ് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദിസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ടു ലാസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഓസ് സ്റ്റേജ് ദ ഇന്നർ സെൽ മാസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ടോട്ടി പൊട്ടൻസി മീൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ആസ് എനി ഓർഗൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓർഗൻ വേണമെങ്കിലും ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തതല്ല അതിന്റെ ഫെയ്റ്റ് എന്താന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തതല്ല ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ക്ലീവേജ് ഓക്കെ ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള ക്ലീവേജ് വിച്ച് ഈസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ സൈഡ് ദ ഹ്യൂമൻ സൈഗോൺ ഇനി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ഈ ഹ്യൂമൻ സൈഗോട്ടിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ആണ് എന്താ ഈ ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ See here, the yolk of the egg in this is negligible. അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഗോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ യോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ എൻറ്റയർ സൈഗോട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് പക്ഷെ ഈ യോക്ക് ഉള്ള എഗ് അതായത് റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ യെല്ലോ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിന്റെ യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ നരീഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് ആ മുട്ടയിട്ട് പുറത്താണ് അത് വിരിയുന്നത് അല്ലെ പുറത്ത് വിരിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എംബ്രിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നരീഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആരാ യോക്ക് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല സീഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വി ക്യാൻ സി ദ സൈഗോട്ട് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ക്ലീവേജ് ആൻഡ് റീച്ചസ് ടു ദ യൂട്രസ് വെയർ ദ പ്ലാസന്റ വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് മറ്റേണൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പ്ലാസന്റ വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ ആ സൈഗോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ മുട്ട ഇടുന്ന ജീവികൾക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മയായിട്ട് അമ്മയുടെ ശരീരമായിട്ട് ആ മുട്ടയ്ക്കൊരു ബന്ധമില്ല അല്ലെ അതവിടെ പോയി ഇൻക്യുബേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അത്രമാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഹിയർ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദർ വിൽ ബി യോക്ക് ഇൻ സൈഡ് ദാറ്റ് ഏക് ദാറ്റ് നറീഷ് ദ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ യോക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ആ സൈഡില് ബാക്കി ആ സൈഗോട്ടിന്റെ എംബ്രിയോ ആവാനുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മീറോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ഇൻ വിച്ച് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൈഗോട്ട് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ക്ലീവേജ് ആൻഡ് ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലീവേജ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ദ എൻറ്റയർ സൈഗോട്ട് ഇസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ക്ലീവേജ് സോ ഹിയർ വി ക്യാ വി സൈഡ് ഓൾറെഡി when the first division or first cleavage when it occurs we can see the two blastomeres will be formed in the case of human zygote human zygote le two blastomere form chey then in the next division it will occur in the one cell it will occur very fast and other cell it will occur slowly appo enna nichirunge the one cell le vegam adu randayite divide cheyum so we can see a three cell stage അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്ലീവേജ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി എ ത്രീ സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ഓർ ദ എംബ്രിയോ ഓഫ് ദിസ് ഹ്യൂമൻ സൈഗോഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആസ് ദ ഫോർ സെൽ സൈഗോഡ് വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡ് ലൈക്ക് ദിസ് നാല് സെൽസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ആസ് എയ്റ്റ് സെൽസ് വി ക്യാൻ സി ദ എയ്റ്റ് സെൽസ് ഹിയോ ദിസ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ ഡിവിഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് eight cells will be formed like this again a one more division it will occur that is 16 cell stage 16 cell vare divide cheyum ee oro division nadakkumbolum pudhiya pudhiya cell undanu oro cell na alleki ee parayna ella embryo inde bhaga aanu alle appo ee zygote divide cheyidu first two cell stage aayi kenja ayinatha oro cell ne nammal represent cheyina name endha nariyo blastomere thana nammal adine represent cheya so here this when it undergo the next division when it become a three cell stage that is three celled blastomere a three celled stage in that each cell is called
or 8 to 16 uh, blastomeres that is called as morula and this morula once again it will undergo division and it will become as blastocyst. If you have a divide it in initially and that it will blastocyst it morula it undergo division to form blastocyst. In blastocyst stage the embryo it reaches to the Uterus. Uterus na the embryo yetan blastocyst stage na. Okay. So when it reaches to this um, uh, uterus, we can see the blastocyst, it will be having a structure like this. Blastocyst in which the cells will be arranged in the periphery like this. And we can see the inner cell mass, it will be arranged in a particular region of this trophoblast. Trophoblast in the inner cell mass. This is the structure of the blastocyst. But blastocyst, this is called as the embryonic knob. Embryonic knob. This is called as the trophoblast. Alangi dai entire structure na number in the parent and every day they call in the either trophoblast in the uh, doubt to the So here this region it is called as trophoblast, and we can see the inner cell mass is attached to the cells of the trophoblast, thus that is called as robust cell. Either para in the parent, robust cell. Either the shirikim parana. Trophoblast in the Pasha inner cell mass attached to the region and the region of the robust cell. Okay, so this structure it will be seen around fourth day. After the fertilization, the fourth day it will reach us to the uterus and we can see the blastocyst with the trophoblast and inner cell mass. This inner cell mass it is also called as embryonic knob because this embryo this inner cell mass is going to become as uh, uh, fetus okay so here this allengi embryonic development in the inner cell mass in there each cell present that is called as stem cells and that one cell in stem cells namukku represent cheyan karanam they can give rise to any type of organ they have toti potency in the early embryo stage toti potency ullad kondanalla nammal indeterminate cleavage na parayanalla karanam so here there is a cavity here that we can call as blastocyst in the Okay, so here this blastocyl, it will be it will be uh, filled with a certain fluid. It will be filled with a certain fluid. That fluid it will be absorbed from the uterine wall. Okay, a uterine wall in the absorb they can a nutrient fluid will be filled in this region. This is a blastocyl. Okay. So this much is clear. Now we will see there is robust cells we said, right? These robust cells that will synthesize and secrete certain enzymes. Our enzymes secrete and enzymes secrete and some way can then each uterine wall up the king and a portake valarian thorgum. A ling padking a bit to valarian thorgum. In the uterus and a wall in the portake, portake, a ling bit to go to valarian thorgum. Then what happened? Slowly, this trophoblast layer where the inner cell mass is there, that region also will undergo a kind of elongation and it will form a villi like structure and it make an interdigitation. We have to use the structure of the eye and we have to use the endometrium of the uterus as well as the trophoblast of the blastocyst. So, if you have to use a villi like structure, we have to use the villi like structure as chorionic villi. The angular structure is not the same. Okay, that's why we have endometrium in the angular structure. Now, this is the same as the interdigitated. We have to do this. 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 We have to do this
so you just understand this the trophoblast in the robust region it will undergo elongation as chorionic will lie and it will undergo interdigitation with the endometrial tissue of the uterus and that endometrial tissue now we will call as decidua e endometrial tissue interdigitate cheythu kaanana da idu kanda appo nammal njan parnu idu chorionic will lie ingane extend cheyyanaangi idu endometrium uterus inde endometrium wall ingane interdigitate cheythu kaanana ee ee oru bhagam ee villa undallo idu ingane extend cheythu kaini njan pinne aa endometrium wall ne nammal parayna perana decidua okay decidua ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ ആവും എന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഒരുമാതിരി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് ദിവസം ആവും ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി അറൌണ്ട് ട്വൽത്ത് ഡേ ദിസ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂട്രസിന്റെ വോൾ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എംബഡി ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ആ എംബ്രിയോ ഇരിക്കുന്നത് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ എൻഡോമെട്രിയം മോൾ എൻഡോമെട്രിയം മോളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് എന്ത് ആ എംബ്രിയോ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം നാ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് സ്ഥലത്ത് വന്നാണ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാന്നറിയോ സോണാപെല്ലൂസിഡ ആണ് കേട്ടോ സോണാപെല്ലൂസിഡയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സോണാപെല്ലൂസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ നമുക്കറിയാലോ ആ കൊറോണ റേഡിയേറ്റഡ് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന എസെല്യുലർ ലെയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സൈഗോട്ട് വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ട്രോഫോസിസ്റ്റിൻ ഈ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് അതായത് ഈ പുറത്ത ലെയറിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് അതായത് ആ സൈഗോട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് സൈഗോട്ട് ഒക്കെ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്ന സോണാപെല്ലിസിഡ ലെയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ പുറത്ത് എന്തായിരിക്കുന്നത് സൈഗോട്ടിന്റെ പുറത്ത് ശരിക്കും സോണാപെല്ലിസിഡ ലെയർ ഇരിക്കുന്നത് അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇംപ്ലാന്റേഷന്റെ സമയത്ത് അത് പൊട്ടിപ്പോകുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഈ യൂട്രസിനിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോയിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ ബേബി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വട്ട് സേ യൂട്രസിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ വരിക ബേബിക്ക് പ്രശ്നമല്ല യൂട്രസിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ വരിക യൂട്രസിന് ഫീറ്റസിന് താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ യൂട്രസിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ യൂട്രസ് അവിടുന്ന് ബേബി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടുന്ന് അത് വിട്ടു പോരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫണ്ടസ് റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യണം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്റേർണൽ ഓയിൽസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീറ്റസ് അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എംബ്രിയോ അവിടെ വളരില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസിഡുവ ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലാത്തോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസിന്റെ ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയി കഴിയില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ this implantation it has to occur in a correct place that will be the place where the implantation has to occur that will be decided by the zona pellucida zona pellucida ana adu decide cheyyunne okay ee zona pellucida endha cheyyunne nu vechale correct embryo ettanda avade ettunnathu vare embryo ettanda avade ettunnathu vare zona pellucida trophoblast ne expose cheyilla karan endha trophoblast oru tharam sticky nature ullathana manasilaya aa blastocystinte outer layer undallo adu oru tharam sticky nature ullathu appo adu എപ്പ എക്സ്പോസ് ആവണോ ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ പറ്റിപ്പിടിക്കും അത് എൻസൈം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അവിടുത്തെ എൻഡോമെട്രിയത്തിനെ വളർത്തി ഒരു പ്ലാസിന്റെ ഫോർമേഷൻ നടത്താനുള്ള ശ്രമം അത് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോണാ പെല്ലൂസിഡ അൺഡില അൺലെസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ദ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ബ്രോക്കൺ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എക്സ്പോസ് ആവും ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എക്സ്പോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലാന്റഡ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് അത് ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എക്സ്പോസ് ആയി കഴിഞ്ഞ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ അത് വന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സോണാ പെല്ലിസിഡ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ആ സോണാ പെല്ലിസിഡ സോണാ പെല്ലിസിഡ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരും അപ്പൊ സോണാ പെല്ലിസിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ നോ വി ക്യാൻ സി ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന
Okay, so here, this inner cell mass, we call the inner cell mass, we call the inner cell mass, complete embryo developing, we call the inner cell mass, organogenesis, the mumbola process and in the a morpholactic movement which occurs in this inner cell mass in gastrula formation. Even in the blastocyst wind and divide chiyan thodangu umbutekim. Adh in the chain the chitrandagi it will undergo mitotic division. In the varna blastocyst in the cell in the validao. Then each cell present along in the cell in the cell. Already, Chari Chari Kunjuni cells are in Canada. He put other than a zygote in the Valipelo. Alain. Now, but another wind of form Chia Thorangumba. Wind of the divide Yan Thorangan in a totumba. Add in the normal size attain Chathan up. In the Varna, our cell in the Ulilaka cytoplasm content in the missing ano, other synthesize a Chather than a shesh and a in the lake upon the gastrula formation lake upon the gastrula formation in that we can see there is. The arrangement of these inner cell mass into three different layers. Our moon layer right arrange him. One is ectoderm. Ectoderm arrangement it will be there in the inner cell mass and it will form the endoderm layer and it will form a mesoderm layer. Mesoderm layer it will be formed in between the ectoderm and endoderm. Mesoderm layer form in the end and the end of the end form in the mesoderm layer. So, this mesoderm layer form in the end of the animal kingdom. We can see the coelom cavity in the end of the end. Ectoderm is the round like this. You can see here the ectoderm will be developed in the peripheral region and we can see the mesoderm it is developed here and it will be the remaining portion it will be developed in association with the endoderm na nammal padichittulla alle appo da idana endoderm okay idana mesoderm idu endana idum mesoderm aanu mesoderm inde edeyil varuna ee cavity endana coelom idana nammal coelom nu parayna adu pole idu endu layer aanu idu ectodermal layer aanu ingane moonu layer aayittu ee parayna embryonic knob arrange cheyum okay embryonic knob it will be arranged into three different layers as ectoderm endoderm and mesoderm and there we can see in ee organismathile avarku oru gastrula formation adhaithu gas sorry ee stage ile ee gastrula formation nadakkuna stage ile namukku kaanan pattum clearly a kind of gas gastrocele is formed Blastocele is gastrocele. So, gastrocele is also called as archenteron. But, gastrocele is not a structure. In the archenteron or gastrocele. Archenteron or gastrocele. This is a layer of cells. This gastrocele is not a structure. One cavity is called the structure of the Archenteron. This is the Archenteron. That is the initial stage of the Archenteron. The name is Blastopore. Blastopore is the initial opening of the Archenteron. The name of the Archenteron is the initial opening of the Blastopore. One thing I said is that Blastocyst is formed by the pinna. It is the gastrula. Gastrula is the first thing that we call the inner cell mass which is present inside the blastocyst. It will undergo morpholactic movement or amoeboid movement and it will arrange in different layers and as ectoderm, endoderm and mesoderm. It is the first thing that we call mesoderm. That is the first thing that we call the cavity. That cavity is called as gastrocele. That is the coelom. Gastrocele is coelom. That is the first thing that we call the coelom. This coelom is called as the body of the body. Complete inner organs are in a hollow structure. That is the coelom. But this is the archenteron. This is the gastrocele. We have opened the mouth to the anus. That is the gastrocele. That is the structure of the mouth. That is the structure of the mouth. That is the opening of the mouth. Mouth and anus. 
അപ്പൊ മൗത്ത് മൗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് അതിനെയാണ് മൗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പറയേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് റീജൻ അതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസ്ട്രോസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെൻഡറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രോല ആ ഗ്യാസ്ട്രോലയില് ഗ്യാസ്ട്രോസിയലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെൻഡറോണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്ലാസ്റ്റോപ്പ് എന്ന് കേട്ടോ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ചിലപ്പോ എനസ് ആവാം ചിലപ്പോ മൗത്ത് ആവാം ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ അത് മൗത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എനസ് എനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഹയർ ഓർഗാനിസത്തില് ഈ പറയുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് യു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ആൻഡ് അഗെയിൻ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി അത് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ടൈം ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റോപ്പോർ ആദ്യം എനസ് ആണോ മൗത്ത് ആണോ ഉണ്ടാക്കണതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പല നെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ്ട്രൂല ഫോർമേഷൻ ഇൻ ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ സി ദ എക്ടോഡർ എൻഡോഡർ ആൻഡ് മീസോഡർ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് എക്ടോഡർ എൻഡോഡർ മീസോഡർ ഫ്രം വെയർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻസ് വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇത് ഓരോ ലെയറിൽ നിന്നും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോ വി വിൽ സി ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഹിയർ ഇൻ ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി വി ക്യാൻ സി ദ ഫീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഹാർട്ട് okay embryo's heart it will be developed within one month and we can see by the end of the second month second month inde avasana ke avadikum fetus it will develop limbs and digits avare kaiyum kaalum adu pole alla adinde veralukal okka form cheythu kodukum ed mandile second mandile by the 12th week or the third month third month nammal nokki kaiyina almost all all organs will be developed in the fetus ella organs um develop cheyum fetus nath now after the formation of organs the embryo we will represent the term with fetus understand appa embryo fetus nammalla vyathasam endanu manasilaya nammala organ formation nadakkunna vare nammal adine embryo nayirikka represent cheya pakshe organ formation nadannu kaiyina organogenesis start cheythu kaiyina then after that it is an organism it is called as fetus okay then we can see after the first uh, sorry വിത്തിൻ ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് ഫിഫ്ത്ത് മന്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ദ മൂവ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബേബി ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഹെയർ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫോമിംഗ് ഇൻ ദ ഹെഡ് അതേപോലെ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ ഓർ ദ സിക്സ്ത് മന്ത് വി ക്യാൻ സി ദ ബോഡി വിൽ ബി കവേർഡ് വിത്ത് ഫൈൻ ഹെയർ ആൻഡ് ഐ ലിറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഐ ലാഷസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബേബി ആൻഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നൈൻത്ത് മന്ത് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി ദ ഫീറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി fully develop and it is ready for the parturition parturition appo first month la heart undav second month la limbs um digits undav third month la almost ella organs undav anjamatha maasam fifth month la fetus inde movement namukku feel cheyam adhe pole enna inde head il oka hair vannu odanga sixth month month kaiyumbodhekkum adhaidhe see after uh, by the end of the 24 weeks adhaidhe sixth month inde avasanam നമുക്ക് ഐ ലിഡ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഹെയർസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ വി ക്യാൻ സി ദ ഐ ലാഷസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ദീസ് ഓൾ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ദ സിക്സ്ത് മന്ത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ആഫ്റ്റർ ദ നൈൻത്ത് മന്ത് നൈൻത്ത് മന്ത് എൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ ഫീറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ഫോർ ദ develop and it will be ready for the parturition okay so this is all about the uh, uh, post fertilization events from cleavage to fetus development ini namukku padikkanulladhu a placenta ne patti nammal parnengilum placenta da function nammal parnittilla adhe pole thanne we have to study about the parturition these two topics we will study in the next session